от пациента, от 18 января 2020 года перелом верхней челюсти полефор 1-2, перелом скулоглазничного комплекса справа, перелом костей носа, потери зуба, гемосинус, контузия правого глаза, закрытая черепно-мозговая травма. Операция остеосинтез верхней челюсти титан медипластинами и винтами под этн. Рекомендации наблюдения повторная плановая рефиксация правого скулоглазничного комплекса. Так как двоение в глазах сохранилось, операция на нос, перегородка, синихей. Я сам врач, пациент мой младший брат. Прошу вас описать максимально детально со всеми малейшими дефектами. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациента 21 года. Дата исследования. 15 мая 2021 года. Область исследования – кости лицевого скелета. Проведено МСКАДА исследование костей лицевого скелета. При анализе данных использованы аксиальные сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Состояние после МОС множественных переломов костей черепа, со слов травма 18 января 2020 года. В передней части правой скуловой кости визуализируется металлопластина, фиксированная четырьмя винтами. По передней стенке гайморовой пазухи, в верхней ее части, металлопластина фиксированная пятью винтами. В средней трети передней стенки правой гайморовой пазухи, сохраняется костный дефект размером 12 на 11 мм. Нижняя стенка правой глазницы практически на всем протяжении, сформирована сеткой, которая на переходит на верхнюю треть передней стенки правой гайморовой пазухи. Часть металлоконструкции заходит в задние ячейки правой половины решетчатого лабиринта. Ход зрительного нерва обычный, он не компримирован, целостность глазных яблок сохранена, их КТ-структура обычна. В средней трети наружной стенки правой глазницы, оскольчатый перелом, убедительные признаки консолидации которого не выявлены. Перелом костей спинки носа, без признаков консолидации. Нельзя исключить неконсолидированный перелом наружной стенки левой глазницы, КТ-архив не представлен. Перелом передней стенки левой гайморовой пазухи без значимого смещения отломков, без признаков консолидации, с признаками формирования костного дефекта 5 на 7 мм. В наружной стенке левой гайморовой пазухи, металлоконструкция и два винта. Слизистая оболочка правой гайморовой пазухи неравномерно утолщена до 8-9 мм. Носовая перегородка эзобразно искривлена. 22 зуб отсутствует. Зубной ряд верхней и нижней челюсти фиксирован брекет-системой. С обеих сторон сформирована аномалия Кемерли. КТ-признаки костно-деструктивных изменений в зоне сканирования не выявлены. Заключение. КТ-признаки мозг-посттравматических изменений костей лицевого черепа, искривление носовой перегородки, правосторонний гайморит, двухсторонняя аномалия Кемерли. Рекомендована консультация челюстно-лицевого хирурга. 22 мая 2021 года доцент кафедры Кайман. Кота Фэма. Комментарий врача-рентгенолога. В целом ничего нового не сказать, множественные переломы, часть из них не срослась. Но в то же время костной деструкции, остеомиелита, нет. В вашей ситуации, безусловно, показано повторное оперативное вмешательство для лучшей фиксации отломков. Есть искривление носовой перегороди и воспаление в правой гайморовой пазухе, это скорее реакция на инородные тела в пазухе. Аномалии Кемерли в данной ситуации особенного значения не имеет. 